ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ளஸ் லாஜிக் மெத்தட் ஆஃப் டிஃபைனிங் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெக்குயர்மெண்ட்டெல்லாம் வந்துடும் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் ஒரு எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலாக ஒரு மெத்தடாக ஒரு சிம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்டேட் ட்ரான்சேஷன்ஸ் இதையெல்லாம் வச்சு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு ஒரு வெர்ஷனை பார்ப்போம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதான் ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் அதோடைய ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இல்லைனா இந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப் கிடைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏன் ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவாய்ட்ஸ் கன்ஃபியூஷன் ஃப்ரம் வேக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பெரிய என்டர்பிரைஸ் லெவல் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் அந்த மாடியூலில் ஒரு நிறைய ஃபீச்சர் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சரில் சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஆம்பிகிட்டி வரக்கூடாது அப்புறம் டு வெரிஃபை கரெக்ட்னஸ் ஸோ அவ நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த டிசைன் வந்து அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை மீட் ஆகுதா அடுத்தது டு எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் வேலிடேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தான் அந்த வேக் ரெக்குயர்மெண்ட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாகவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாகவும் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மல் மெத்தட்ஸ் மாடல் ஓரியன்டட் சிஸ்டம் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அந்த மாடலை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் நோட்டேஷன் இல்லைனா ப்ராப்பர்ட்டி ஓரியன்டட் டிஃபைன்ஸ் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஸ் லாஜிக்கல் ஃபார்முலாஸ் அடுத்தது ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் ஸோ ப்ராசஸ் ஓரியன்டட்னா இந்த சிஸ்டமோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் அடுத்தடுத்த இதுக்கு எந்த இடத்துக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறது ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ காமன் ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைனட் ஸ்டேட் மிஷின்ஸ் எஃப்எஸ்எம் பெட்ரீனட்ஸ் அப்புறம் இசட் நோட்டேஷன் மீடியம் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபைன் ஸ்டேட் மிஷின் வந்து அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்தது பெட்ரீனட்ஸும் வரும் இப்போ சிம்பிள் ஃபைனட் ஸ்டேட் மிஷின்னா எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு லாகின் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சாஃப்ட்வேர்லேயே ஸோ ஒரு எஃப்எஸ்எம்மில் வந்து பேசிக்காக ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இன்புட்ஸ் இருக்கும் ட்ரான்சிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்ஸ்னால் என்னென்ன ஸ்டேட்லாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் நிற்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்ஸ் ஐடியலாக இருக்கலாம் வெயிட்டிங் ஃபார் இன்புட்டாக இருக்கலாம் வெரிஃபைங் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் இந்த ஸ்டேட்லலாம் இருக்கலாம் ட்ரான்சிஷனுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃப்ளோ மூவ் ஆகிறது தான் ட்ரான்சிஷன் ஐடியிலேருந்து வெயிட்டிங் ஃபார் இன்புட் இருக்கலாம் யூசர் லாகின் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது இன்புட் டைப் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க லாகின் கிளிக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த வெயிட்டிங் ஃபார் இன்புட்லேருந்து வெரிஃபைங்கு போகுது ஸோ அது அடுத்த ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன் கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போவோம் தப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்டுக்கு போவோம் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் மிஷினோட சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ரிலேபிள் அண்ட் பக் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன்லேயே நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ளா இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கோடிங் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ப்ரிசைஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ அடுத்தது கேன் சப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டட் கோட் ஜென்ரேஷன் இன் சம்மா அட்வான்ஸ் டூல்ஸ் ஸோ ஒரு சில டூல்ஸ்லாம் இருக்கு இருக்குது அதில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரெக்குயர்மெண்ட்டாக இருந்தால் கோடே கூட சம்டைம்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் டைம் கன்சியூமிங் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனிங் அதுக்கப்புறம் நாட் ஆல்வேஸ் ப்ராக